Jako firma Audio Plus byliśmy zaangażowani w projekt Cavatina Hall od pierwszych dni, od pierwszej kreski, pierwszej koncepcji. Dzisiaj, niespełna 3 lata, jesteśmy w działającej sali, gotowej na widza i jedyne co czuję, główne co czuję, to duma. To naprawdę piękny projekt. Możliwość przystąpienia do tego projektu na tak wczesnym etapie była kluczowa, była bardzo ważna, bo dzięki temu mogliśmy podejść do tego obiektu jako do jednego organizmu. Dźwięk, który śledzi artystę i jest skierowany do widza. Światło, które również śledzi, śledzi artystę i pokazuje go dokładnie w takim samej postaci dla każdego widza. Multimedia, scena, to wszystko jest ukierunkowane na widza. Z drugiej strony Technologia jest przystosowana do każdego wydarzenia. Świetna komunikacja w całym obiekcie. Sieć audio, która pozwala przesłać sygnały praktycznie z każdego miejsca w każde miejsce, pomiędzy główną salą, studiem, foyer, tarasem. Nawet możemy wyjść na wóz transmisyjny. Nie ma kompromisów dla jakości. Jeżeli coś robić, to robić dobrze. Jeżeli coś robić, to robić coś wyjątkowego. Byle jakość, to nie w tej grupie. Zaczęła przyświecać mi myśl, może to jest właśnie to miejsce, gdzie możemy zaprojektować technologię przyszłości. Technologię przyszłości dla dźwięku. I padła decyzja o tym, że projektujemy pierwszy w Polsce obiekt z systemem dźwięku imersyjnego 360 stopni. Zależy nam na tym, by widz, bez względu na to, w którym miejscu na sali siedzi, słyszał dokładnie to samo, co pozostali. I tak naprawdę chcemy, żeby widz poczuł się, jakby ten koncert był grany, nagłaśniany tylko dla niego. Z moim zespołem byłam i wszyscy dochodzili po całej sali. Każde miejsce osłuchali i do, to było najważniejsze, że no nie znaleźli złego miejsca, a czy takiego, gdzie, gdzie gorzej słychać. Tutaj mamy żywą muzykę w naprawdę high-endowej jakości. Ciarki. To jest, jakość jest niepowtarzalna. Tak, ja osobiście pierwszy raz byłem w sali, która e, miała e, przynosiła taką olbrzymią jakość dźwięku, te, te emocje, tak, które, które czuć. No to tego się nie da nagrać, to tego nie da się zobaczyć na YouTubie. Trzeba tutaj być i wejść. Najlepsze określenie, jakie ja słyszałem, to jest jak przeskok z telewizji czarno-białej na kolorową. Po prostu jak już raz się spróbuje, to trudno wrócić do, do, do stereofonii, no bo w stereofonii jakość odbioru miksu, załóżmy na, na pozycji realizatora, jest przyzwoity, natomiast kilka kroków obok już, już nie jest taki, jaki byśmy chcieli, ten obraz się przesuwa. Tutaj mamy stabilny obraz, natomiast brzmienie danego miksu i tego, co dzieje się na scenie, jest dużo wierniej oddawane przez system imersyjny. Najprościej można powiedzieć, że po prostu mamy do czynienia z najbardziej naturalnym brzmieniem, jakie tylko można oddać przez nagłośnienie. Pracując jako realizator skupiam się na tym, jak to jest miksowane, jak brzmi, w jakich warunkach itd. A słuchając listy w pewnym momencie zorientowałem się, że odleciałem z show. Czyli muzyka leciała i w ogóle nie skupiałem się na tym, że coś mi przeszkadza, tylko oddałem się temu, co, co się dzieje na scenie. I to naprawdę było e, niezłe przeżycie. Dobry integrator powinien cechować się przede wszystkim kompetentnością merytoryczną, doświadczeniem w prowadzeniu budów. Koordynacja budowy to nie tylko jakby to, co my wykonujemy, ale też współpraca z innymi ekipami. 
Dobry partner powinien posiadać duże zaplecze technologiczne, powinien być zainteresowany nowymi technologiami, dążyć do tego, aby obiekty, które buduje, były w te technologie wyposażone. I właśnie takim partnerem jest Audio Plus. Audio Plus should be proud of it because they've achieved something really, really. I think they have been, it's been a long fight for them to get everything in place and it's very difficult to um, persuade the management and the money side of the business to do an installation of that. That's a lot of hard work and it's very difficult to explain Elisa to people who have not experienced it. But the best thing always is to go somewhere to experience and listen to yourself. It's as I always say, try to explain how a banana tastes when you have never tasted a banana. So I think Audio Plus did a great job to convince people to, you know, <laughs> open their uh, wallet and uh, spend some money on this. This is great. I think they should be very proud. And the result, I think, is great. Wyścig głośniej, dalej, bardziej mamy już za sobą. W tej chwili chcemy być bliżej artysty, e, mieć to naprawdę na swoją wyłączność. Jakby cały świat idzie w tą stronę. I taki też powinien być, e, powinna być sala koncertowa. Nieważne, czy jest na 100 osób, 200, 1000 czy 5000, powinna dać Ci odczucie obcowania z artystą, e, zatopienia się w dźwięku. E, I to tutaj osiągamy. To jest, to jest coś, co ja bym chciał doświadczać osobiście naprawdę, naprawdę w każdym obiekcie, żebym mógł po prostu tu być i tego słuchać. Kawatina Hall od razu startuje z pozycji e, lidera, jeśli chodzi o dźwięk imersyjny, bo jesteśmy w czołówce Europy, która taki system ma. To też jest gratka dla artystów, bo kiedy dowiadują się, że ten system tutaj będzie funkcjonował, od razu rozmowy przybierają trochę inny kierunek, bo zainteresowanie, ciekawość tego jest po prostu olbrzymia. To jest najwyższa jakość, nie tylko polska, nie tylko europejska, ale światowa. Także to, jest, to są dwa czynniki, które wyróżniają tą salę. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie pozwoliło nam przygotować ten obiekt na każde wydarzenie artystyczne, jakie może się wydarzyć w najbliższych latach i na pewno na wiele, wiele lat w przód, ponieważ mamy największą technologię, najnowszą, najbardziej przystosowaną na nadchodzące wyzwanie. Jestem bardzo dumny z tego, że jestem częścią tej inwestycji, że jestem częścią tego projektu, że udało nam się zrealizować pierwszy projekt technologii dźwięku imersyjnego Lisa El Acoustic że jest to pierwszy e, tego typu obiekt tej klasy, że mamy w Polsce e, wspaniałą salę koncertową z wykorzystaniem dźwięku imersyjnego El Acoustic Lisa.